வேண்டும் நான் வாழ்த்தி நான் வரவேற்கிறேன் நமக்கு இது மிகவும் சந்தோஷமான நாள் ஆண்டவர் நமக்காக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய முன்னோர்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் சுமந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்த ஒரு நாள் இந்த நாளிலே நாம் ஆண்டவருடைய வா காரியங்களை நினைத்து அவர் ஆராதிக்கிறது ஆண்டவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் உங்களுக்கு திருச்சபைகளில் வந்து ஆராதிக்க முடியாட்டாலும் உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் அப்படி ஆயத்தமாகி எங்களோடு இந்த ஜபத்திலே கலந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பார் கத்த நாம் மகிமைப்படட்டும் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடி நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு நேராக கடந்து போக போகிறோம் ஆண்டவர் நம்மோடு இருப்பார் அமே விந்தை கிறிஸ்து இயேசுராஜா உந்தன் சிலுவையன் மேன்மை பாடலை நம்ம பாட போகிறோம் நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமும் ரொம்ப அழகாக ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறது சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்குது ஆனால் ரசிக்கப்பட்ட ரசிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாக இருக்குது அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்குது உண்மையாகவே இன்றைக்கு இருக்கிற நிறைய சூழ்நிலையில் இந்த சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து குறைஞ்சி போயிடுச்சு இன்றைக்கி சிலுவையை குறித்து பிரசங்கம் நிறைய பண்ணுறதில்ல ஆனால் உபதேசமே நம் நாம் பலப்படுவதற்கான உபதேசமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சிலுவையில் தான் இருக்குது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வந்து இந்த சிலுவையை குறித்து வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து அந்த குட் ஃப்ரைடே சர்வீஸில் அல்ல அதில் அல்ல டெய்லி தினம் தினம் எந்த ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சிலுவைக்கு அடியில் அவங்கள கொண்டு போய் வச்சு சிலுவையும் தன்னையும் யார் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்களோ அவங்க தாங்க ஒரு வெற்றி உள்ள வார் வாழ்க்கை வாழ முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சிலுவை தான் நிறைய காரியங்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் தாழ்மையை எது கற்றுக் கொடுக்குது அப்படின்னா சிலுவை தாங்க கற்றுக் கொடுக்குது சிலுவையில் ஆண்டவர் மரண பரியந்தம் தாழ்த்தினார்ல தாழ்மையை கற்றுக் கொடுக்குது பொறுமையை கற்றுக் கொடுக்குது அன்பை கற்றுக் கொடுக்குது ஆசீர்வாதத்தை கற்றுக் கொடுக்குது தியாகத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது ஸோ சிலுவை கற்றுக் கொடுக்காத பாடம்னு எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லை ஆனால் நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி ச சத்துருடைய ஒரு பெரிய வஞ்சகம் மாதிரி ஆயிடுச்சு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் சிலுவையை மறைச்சிட்டான் சிலுவை இல்லைப்பா அவனுக்கு டேரக்டாக சிங்காசனப்பா டேரக்டாக சிங்சா அதுக்கு தான் அவர் சிலுவை இது பண்ணார் இல்லை இல்லை ஆண்டவர் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் சிலுவையை நம்ம தியானிக்கணும் இன்றைக்கி சிலுவையை பற்றிய பாடல்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் நமக்கு முன்பாக இருந்த அநேக பரிசுத்தவான்கள் அதிகமாக அவங்க தேவ சமூகத்தில் போய் உட்காந்து சிலுவையை குறித்து தான் தியானித்தாங்க அந்த சிலுவையை தியானிக்க தியானிக்க அந்த சிலுவையினுடைய சகல குண அதிசயங்களும் அவங்களுக்குள்ள வந்துட்டே இருந்துச்சு இந்த சத்தத்தை கேட்குற எல்லாருக்கும் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் சிலுவையை குறித்து தியானிங்கப்பா நிறைய சிலுவையை குறித்து நீங்கள் அதை 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 படிங்க அந்த சிலுவையில் உங்கள் சமூகத்தில் சிலுவையை பக்கத்தில் உங்களை கொண்டு போய் வச்சு உங்களையும் அந்த சிலுவையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் உண்மையில் நிறைய கேரக்டர் மாற்றம் அதில் நமக்கு உண்டாகும் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு சில பாடல்களை பாடி ஆண்டோட நம்ம மாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் விந்தை கிறிஸ் தேசு ராஜா உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை ஸ்டார்ட் பண்ண ஹாலு செல்லோ விந்த கீரி சுராஜா உந்தன் சிலுவையன் மேன்மை உந்தன் சிலுவையன் மேன்மை விந்த கீரி சுராஜா உந்தன் சிலுவையன் மேன்மை உந்தன் சிலுவையன் மேன்மை சுந்தரமிகு இந்த பூவில் இந்த பூவில் எ 
எந்த மேன்மைகள் எனக்கு இருப்பினும் எந்த மேன்மைகள் எனக்கு இருப்பினும் விந்தை கீரி சேசுராஜா உந்தன் சிலுவ என் மேன்மை உந்தன் சிலுவ என் மேன்மை திரண்டாஸ்தி உயர்ந்த கல்வி செல்வாக்குகள் மிக இருப்பினும் திரண்ட ஆஸ்தி உயர்ந்த கல்வி செல்வாக்குகள் மிக இருப்பினும் குருசை நோக்கி பார்க்க எனக்கு குருசை நோக்கி பார்க்க எனக்கு உரிய பெருமை யாவும் அற்பமே உரிய பெருமை யாவும் அற்பமே இந்த கீரி சேசுராஜா உந்தன் சிலுவை மேன்மை விந்தை கீரி சுராஜா உந்தன் சிலுவ என் மேன்மை உந்தன் சிலுவ என் மேன்மை உம் குரு சே ஆசிகல்லா ஊற்றம் வட்ட ஜீவனாதியா உம் குரு சே ஆசிகல்லா ஊற்றம் வட்ட ஜீவனாதியா தூங்கரத மேன்மை ஆகினே இந்த கீரி சேசுராஜா உந்தன் சிலுவ என் மேன்மை உந்தன் சிலுவ என் மேன்மை நான் உங்களை ஆராதிக்கிறப்பா விந்த கீரி ஓ உங்க சிலுவைகளுக்கு மேன்மாண்டவரே சிலுவைகளுக்கு மேன்ம உந்தன் சிலுவை மேன்மை சென்னி வீலா கைகாலிந்து சிந்து துயரோடன்பு சென்னி வீலா கைகாலிந்து சிந்து ரோடன்பு மன்னாயிரை போன்ற காட்சி மன்னாயிரை போன்ற காட்சி என்னளிலுமே எங்குமே காணே என்னளிலுமே எங்குமே காணே ிந்தை கீரி சே நல்லவரப்பா ஓ உங்க சிலுவதாப்பா எங்களுக்கு மேன்ம ஓ விந்தை கிரிஸ்தே சுராஜா இந்த கீரி சே சுராஜா இந்த அன்பிற்கு விந்தை இந்த விந்தை அன்பு கீடாய் என்ன காணிக்கை ஏந்தேடுவே 
இந்த விந்தை அன்பு கீடாய் என்ன காணிக்கு இந்திடுவே எந்த சிலுவை மேமை உந்தன் சிலுவை மேமை சொல்லுவோ விந்தை கீரி சுராஜா மேன்மை உந்தன் சிலுவை எனக்கு இருப்பினு எந்த மேன்மைகள் எனக்கு இருப்பினு இந்த கீரி சேசுரா உந்தன் சிலுவை மேன்மை உந்தன் சிலுவை மே சிலுவைய மேன்மை உந்தன் சிலுவைய மேன்மை ஹாலிலூயா ஒரு அழகான ஒரு பாட்டுது ரொம்ப அழகான பாடல் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இந்த ஆக்கியம் எழுதியிருக்கிறார் உந்தன் சிலுவைய மேன்மை சுந்தரம் மிகவும் இந்த புவியில் எந்த மேன்மை எனக்கு இருந்தும் இந்த உலகத்தில் எனக்கு படிப்பு இருக்கலாம் எனக்கு வசதி இருக்கலாம் எனக்கு கார் இருக்கலாம் பங்களா இருக்கலாம் எவ்வளோ மேன்மை இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இந்த எல்லா மேன்மையை காட்டிலும் ஒரு பெரிய மேன்மை இருக்கு அதான் சங்கீதக்காரன் எழுதும்போது ரொம்ப அழகாக எழுதுகிறார் சில ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை குறித்தே அவரை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவோம் ஆனால் அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள் நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் அப்ப ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே இந்த சத்தத்தை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே எத்தனை மேன்மை இருந்தாலும் நீங்க எல்லா மேன்மையை காட்டிலும் உங்க வாழ்க்கையில் எது மேன்மைனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில உங்களுக்காக மறிச்சது தாங்க மேன்மை இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறதற்கு காரணம் இவ்வளோ ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதற்கு காரணம் அதான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த சத்தத்தை கேட்க கேட்கிற நிறைய பேர் இன்னைக்கு ஜெயிலில் இருக்கக்கூடியவங்க ஜெயிலில் இருக்கக்கூடியவங்க ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சாதாரணமான ஒரு நல்ல மனிதனா உழைச்சு குடும்பத்தோட இருக்க பண்ணுனது வேற எதுவும் இல்லை உங்க கோவம் எங்க போச்சு உங்க கோவம் ஏன் இப்படி தனிஞ்சிருச்சு நீங்க எப்படி இப்படி மாறினீங்க குடிகாரர்கள் மாறி இருக்கிறார்கள் எத்தனை எத்தனை இந்த உலக சமுதாயத்துல ரொம்ப கெட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்த நிறைய பேர் மாறி இருக்காங்க உங்களை மாற்றினது வேற எதுவுமே இல்லை சிலுவை தாங்க மாத்திருச்சு சிலுவை தாங்க மாறிடுச்சு ஸோ உங்க வாழ்க்கையில யாராவது ஒருத்தர் உங்க வாழ்க்கையிலே ரொம்ப மேன்மையானது என்ன பிரதர் உங்க வாழ்க்கையிலே நீங்க அடைஞ்சுகிட்ட மேன்மையிலே இல்ல உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய பெருமையில எந்த பெருமை ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தான் சொல்லணும் சிலுவை தாங்க ஆண்டவரா இயேசு கிறிசு எனக்காக சிலுவையில அவர் ஜீவனை கொடுத்ததுதான் இன்னொரு பாடலை கூட எல்லாரும் சேர்ந்து பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் 
நல்லவர் நீர் மிகவும் நல்லவர் நீர் நல்லவர் நீர் நன்மைகள் செய்பவர் நீர் சேர்ந்து நல்லவர் நீ மிகவும் நல்லவர் நீ நல்லவர் நீ நன்மைகள் செய்வார் நீ நல்லவர் நீ மிகவும் நல்லவர் நீ நல்லவர் நீ நன்மைகள் செய்வார் நீ சேர்ந்து சொல்லுவோம் நல்லவர் நீ மிகவும் நல்லவர் நீ நல்லவர் நீ நன்மைகள் செய்வார் நீ என்னை வாழ வைக்க ஒப்பு கொடுத்திருமே பாதிக்க கொடுத்திரே திருவுடலை எனக்காய் என்னை வாழ வைக்க ஒப்பு கொடுத்திருமே பாதிக்க கொடுத்திரே திருவுடலை எனக்காய் உங்க அன்பு பெரியது உங்க அன்பு பெரியது உங்க கிருவை பெரியது உங்க கிருவை பெரியது ஈடினையற்றதே ஈடினாயற்றதே உங்க அன்பு பெரியது உங்க கிருவை பெரி உங்க கிருவை பெரியது உங்க அன்பு பெரி உங்க அன்பு பெரியது உங்க கிருவை பெரியது ஈடு இணையற்றதே ஈடினாயற்றதே நல்லவனி நல்லவனி மிகவும் நல்லவனி நல்லவனி நன்மைகள் செய்வார்ணி நல்லவர்ணி மிகவும் நல்லவர்ணி நல்லவர்ணி நன்மைகள் செய்வார்ணி பாவத்தின் முழு உருவமாய் பெரும் பாவியா நீரே பிரிக்கப்பட்டிரே என்னை இணைத்திடவே பாவத்தின் முழு உருவமாய் பெரும் பாவியா நீரே பிரிக்கப்பட்டிரே என்னை இணைத்திடவே உங்க அன்பு பெரியது உங்க கிருவை பெரியது உங்க இன்பு பெரியது உங்க கிருவை பெரியது ஈடு இணையற்றது ஈடினாயற்றது ஒரு விஷய கூட உங்க அன்பு உங்க அன்பு பெரியது அப்பா உங்க கிருவை பெரியது எஸ்வே உங்க அன்பு பெரியது உங்க கிருவை பெரியது ஈடினாயற்றது நல்லவர் நீ நல்லவர் நீ மிகவும் நல்லவர் நீ நல்லவர் நீ நன்மைகள் செய்வார் நீ நல்லவர் நீ மிகவும் நல்லவர் நீ நல்லவர் நீ நன்மைகள் செய்வார் நீ எந்த நானைத்து தீமையும் உம்மேல் வந்ததா எந்த நானைத்து நன்மையோ என் மேல் வந்ததே எந்த நானைத்து தீமையோ உம்மேல் வந்ததா உந்த நானைத்து நன்மையோ என் மேல் வந்ததே உங்க அன்பு பெரியது உங்க கிருவை பெரியது சொல்லு உங்க அன்பு பெரியது உங்க கிருவை பேர் ஈடினையற்றதே ஈடினாயற்றதே உங்க அன்பு பெரியது உங்க அன்பு பெரியது உங்க கிருவை பெரியது அப்பா உங்க அன்பு பெரியது உங்க கிருவை பெரியது எஸ்வே ஈடினாயற்றதே நல்லவர் நீ நல்லவர் நீ மிகவும் நல்லவர் நீ நல்லவர் நீ நன்மைகள் செய்வார் நீ நல்லவர் நீ மிகவும் நல்லவர் நீ நல்லவர் நீ 
நன்மைகள் செய்வாபதி ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் எந்த அனைத்து தீமையும் உம்மேல் வந்ததால் உங்களுடைய அனைத்து நன்மையும் என்மேல் வந்தது அதான் வேதத்தில் ரொம்ப அழகாக ஒரு வசனம் நமக்கு சொல்லுது நல்லவனுக்காக ஒருவேளை ஒருவன் மணிக்க துணிவான் நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்து அவருடைய அன்பை நமக்கு காமிச்சார் ஆண்டவர் வந்து நம்ம நல்லவங்கன்றதற்காக ஆண்டவர் மறிக்கல நம்முடைய சகல தீமையும் அவர் மேல ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மறித்தார் கடந்த நாள்ல வந்து நான் வந்து இந்த ஜெயில இருக்கிற ஜெயிலர் அவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சன் அவர் அநேக கைதிகளை வந்து தூக்கில் இடுவதற்கு அவரை தான் வந்து கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ அவர்கிட்ட வந்து ஒரு நபர் வந்து பேட்டி எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க அப்போ பேட்டி எடுக்கும்போது அவங்க கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து தவறே செய்யாத ஒரு கைதி யாரையாவது நீங்கள் வந்து அப்படி தூக்கில் போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு அந்த ஜெயிலர் இப்போ அவர் ரிட்டர்ட் ஆகிட்டார் அவரை பார்த்து கேட்குறாரு தப்பே பண்ணாத யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு அப்படிப்பட்ட தண்டனை கிடச்சிருக்கா அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நானும் அவர் என்ன சொல்லுவாரோ அப்படின்னு பார்த்தா அவர் சொன்னார் எஸ் ஆமாண்ணார் தப்பே செய்யாத ஒருத்தரை வந்து நான் தூக்கில் போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்போ இவர் ஷாக்காக கேட்குறாரு எப்படி அப்படி போட்டுறீங்க அவர் தப்பு பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை நான் எத்தனையோ தூக்கு தண்டனை கைதிகளை வந்து நான் வந்து டீல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் அவங்க எவ்வளோ நாள் வந்து பொய் சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ அந்த கடைசியில் தங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்க போகிற அன்னைக்கு அவங்களோட நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசுவோம் பேசும்போது அவங்க உண்மையை தவிர வேறு எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவன் சாக போகிறான் அவன் பொய் சொல்லி என்ன பண்ண போகிறான் அவன் உண்மையை தானே சொல்லணும் அப்போ அந்த கைதியை நான் ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு போகும்போது அந்த கைதி கடைசியில் என்கிட்ட சொன்னார் சார் இந்த தப்பை நான் செய்யவே இல்லை சார் இந்த தப்பை செய்யவே இல்லை சார் அதிங்க எல்லாம் சேர்ந்து என் தலையில் கட்டிட்டாங்க சார் இதை அப்படின்னு சொல்லி அந்த குறிப்பிட்ட உங்களுடைய பேரை சொல்லி சபிக்கிறாரம் பாருங்க அவன் இப்படி ஆயிடுவான் அப்படி ஆயிடுவான் சொல்லிட்டே அந்த தூக்கு மேடைக்கு அவர் நடந்து போனான் அவர் சொல்லும்போது சொல்றாரு அவன் சொன்ன வார்த்தையில ஒரு வார்த்தை கூட மிஞ்சாம இன்னைக்கு அந்த அரசியல்வாதியினுடைய வாழ்க்கையில் அது நடந்துட்டு இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் அவனால் அவர் செய்த தப்புக்காக தான் இந்த பழியை ஏற்றுக்க முடியவே இல்லை சாக போகிற அடுத்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவரை சபிச்சுட்டே போனார் அப்போ நான் இந்த காலை வேலையில் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா சே நம்ம ஆண்டவர் எவ்வளோ நல்லவர் இல்லை நாம் செய்த எல்லா தவறுகளையும் அவர் மேல ஏற்றுக்கொண்டு அவர் கல்வாரி சிலுவையில நம்மளை சபிக்கல நம்மளை சபிக்கல அவரே வாலின்றா வந்து ஏற்றுக்கொண்டு நான் உனக்காக மறிக்கிறேன் நம்முடைய பாவத்திற்காக மன்னிச்சார் இந்த உலகத்தில் உங்க ஆசீர்வாதத்தில் பங்கு போடுறதுக்கு எத்தனை பேர் வேணாலும் இருக்கலாம் பிரதர் சிஸ்டர் ஆனால் அவங்க கஷ்டத்தில் பங்கு போடுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க உங்கள் நீங்கள் தவறு செய்யாதவராக இருந்தால் உங்களுக்காக நீ ஏதாவது ஒருத்தர் பேசலாம் ஆனால் நீங்கள் தப்பு செய்திங்கன்னு தெரிஞ்சா பெத்த அம்மா அப்பாவே வெறுக்கிற காலம் தான் இந்த காலம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்கள் தவறுகளை எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காக அவர் பலியான அதனால தான் நம்ம இன்னைக்கு குற்ற மனசாட்சியே இல்லாம இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவர் ஆராதிக்கலாமா நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த இடத்துல அப்படியே எழுமி நின்று கர்த்தரை நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம் எந்த நாணைத்து தீமையும் உண்மேல் வந்ததா உந்த நாணைத்து நன்மையும் மேல் வந்ததே எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியும் இருதயத்தின் ஆழத்தில் எந்த நாணைத்து தீமையும் 
உம்மேல் வந்ததால் உந்தனைத்து நன்மையோ என் மேல் வந்ததே கைகளை உயர்த்தி உங்க அன்பு பெரியது உங்க இரக்கம் பெரியது ஒரு விஷய கூட சொல்ல உங்க அன்பு உங்க அன்பு பெரியது அப்பா உங்க இரக்கம் பெரியது நல்ல வர்ணி மிகவும் நல்ல வர்ணி நல்ல வர்ணி நன்மைகள் செய்பவர் நல்லவர் மிகவும் நல்லவர் நல்லவர் நன்மைகள் செய்பவர் ஆம் கர்த்தருடைய பிள்ளை இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் ஏன் இப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பாவங்கள் செய்திருக்கிறோம் அந்த பாவங்கள் எல்லாம் நமக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறது இல்ல கர்த்தர் மன்னிச்சார் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தைரியம் நமக்குள்ள இருக்குது எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கு எல்லாருக்குள்ளயுமே இருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்முடைய தவறுகள் எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் எனக்கு தெரியும் சாதாரணமா வெறும் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் திருடுன ஒரு மனுஷன் களவு செய்யும் போதே மாட்டப்பட்டு காவல்துறையிலே பிடித்து கொடுக்கப்பட்டு அவன் பேரிலே பல கேஸ்கள் ஃபைல் பண்ணப்பட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடம் ஜெயிலில் தள்ளப்பட்ட ஒரு மனுஷனா மாறாரு ஆனா ஆண்டவர் உங்க மேலையும் என் மேல வச்ச இறக்கம் எவ்வளவு பெருசு இந்த சத்தத்தை கேட்கிற எத்தனையோ பேர் எத்தனை தவறுகள் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் ஏன் இந்த இடத்துல மன்னிக்கப்பட்டு நிற்கிறோம்னா ஆண்டவர் மேல வச்சார் நம்புற உங்க கைய மேல உயர்த்தி நல்ல வர்ணி மிகவும் நல்ல வர்ணி நன்மைகள் செய்வர்ணி மிகவும் நல்லவர்ணி நல்லவர்ணி நன்மைகள் செய்வர்ணி ஒரு விஷ கூட சொல்லுவோம் எந்த நனைத்து தீமையும் உம்மே வந்ததால் உந்த நனைத்து நன்மையும் என் மேல் வந்ததே எந்த நனைத்து தீமையும் உம்மேல் வந்ததா உந்த நனைத்து நன்மையும் என் மேல் வந்ததே உங்க அன்பு பெரியது உங்க அன்பு பெரியது ஓ அன்பு பெரியது உங்க அன்பு பெரியது நல்ல வர்ணி மிகவும் நல்ல வர்ணி நல்ல வர்ணி நன்மைகள் செய்வர்ணி நல்ல வர்ணி மிகவும் நல்லவர் நல்லவர் நன்மைகள் செய்வர் ஓ உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது கிருபையே 
நம்முடைய பாவத்தை எல்லாம் மன்னியும் ஆண்டவரே சொல்லும் போது அவர் மறந்தேன் என்று சொன்னார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நபர்களைப் போல அல்ல அவர் அவனுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்தவர் மட்டும் அல்ல அவர் மறந்தவரும் கூட மன்னியும் என்ன ஆனா மறந்தேன்னு சொன்னீங்களேப்பா உம்மை நேசிக்கிறே 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 என் ஜீவன் நீதானே என் துதியும் நீர்தானே என் ஜீவன் நீர்தானே என் துதியும் நீதானே எனக்காய் மறுத்தீரே உமக்காய் வாழ்வே எனக்காய் மறுத்தீரே உமக்காய் வாழ்வேனே உம்மை நேசிக்கிறே சேர்ந்து சொல்லுவோம் உம்மை நேசிக்கிறே 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 என் பாவங்கள் பாராமல் உம்முகத்தை மறைத்தீரே என் மீறுதல் எண்ணாமல் கிருவை அழித்தீரே என் பாவங்கள் பாரா உங்க முகத்தை மாறச்சி எங்களை ஆண்டவரே மாறித்தீரே என் மீறுதல் எண்ணாமல் உங்க கருவை எனக்கு அழிச்சிங்களே ஆண்டவரே மன்னியும் என்றே மன்னியோ மறந்தேன்னு நீங்க சொன்னீங்களேப்பா மன்னியோன்னு சொன்னேனே என்றேனே மறந்தேன் என்றேரே உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே முழு இருதயத்தோடு சொல்றோம் உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே துதியும் நீர்தானே என் ஜீவன் நீர்தானே 
என் துதியும் நீதானே எனக்காய் மறுத்தீரே உமக்காய் வாழ்வே எனக்காய் மறுத்தீரே உமக்காய் வாழ்வே கரங்களும் எத்துமே நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே ஓ உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே தகப்பனே உம்மை நேசிக்கிறே என் தகப்பன்னீரே என் தாயும் நீரே என் நண்பன் நீரே இப்ப நீங்க என்னோடு சேர்ந்து சொல்றீங்களா கரங்கள மேல உயர்த்தி உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே சொல்லுவதாலும் உம்மை எனக்காக மறிச்சிங்களே எனக்காக அவ்வளவு பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டீங்களே அப்பா உம்ம நான் நேசிக்கிறே உம்மை நேசிக்கிறே பாவங்கள் பாராமல் உம் முகத்தை என் மீறுதல்கள் எண்ணாமல் என் மீறுதல் எண்ணாமல் உங்க கிருவைகள் காலிச்சீங்களே சொல்லுங்க சொல்லுங்க பாவங்கள் அவர் பார்க்கல அவர் என் பாவத்தை பார்த்திருந்தா என்னால நின்று முடியாது ஒரு முகத்தை மறைச்சிட்டேன் அவருடைய வார்த்தை மறந்தேவே ராஜாவே உமை நேசிக்கிறேன் உங்களை நான் நேசிக்கிறப்பா உங்களை நான் நேசிக்கிறப்பா எனது எல்லாவற்றிலும் நான் உண்மை நேசிப்பேசு எனது எல்லாவற்றிலும் நான் உண்மை சீக்கிர நல்ல தேவன் யாரெல்லாம் இந்த சிலுவை நோக்கி பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் வெட்கப்படுவதே இல்லை அவர்கள் வெட்கப்படுவதே இல்லை அந்த ஒரே முடி பிள்ளைகள் எல்லாருக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உங்க பிரசனம் தொடர்ந்து எங்களை நடத்தட்டும் நிறங்களோடு கூட இரும் உங்களை நடத்தும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே எஸ் எங்கள் வீடுகளில் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் ஆண்டோருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் விசேஷமாக 
இன்று மாலையிலே சரியாக நமக்கு ஒரு ஏழு மணியிலிருந்து முழங்கால் யுத்த ஜபம் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஆகிய மூன்று நாட்களும் மாலையில் ஏழு மணியிலிருந்து அந்த முழங்கால் யுத்த ஜபத்தை கம்ஃபர்ட் டு கம்ஃபர்ட் யூடியூப் சேனலில் உங்களுக்கு நேரடியாக நாங்கள் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம் எங்களோடு சேர்ந்து அந்த முழங்கால் யுத்த ஜபத்தில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வீடுகளிலே நேர் முழங்காலே நிற்க முடிந்தவர்கள் நேர் முழங்காலே நின்று அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு ஜபிப்போம் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை நமக்கு செய்வார் இப்போ நம்ம நேரடியாக செய்திக்கு நேராக நம்ம கடந்து போக போகிறோம் ஆண்டவர் நம்ம கூட பேசுவாராக இது ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியான நாள் இந்த நாள் எல்லாரும் வந்து இது குட் ஃப்ரைடே அப்படின்னா ஒரு புனித வெள்ளி அப்படி என்று ஆசரிக்கிற நாள் எல்லா திருச்சபைகளிலுமே பொதுவாக வந்து இந்த நாளில் வந்து இந்த வருஷம்தான் இப்படி நாம் எல்லாருமே திருச்சபையில் போய் ஆராதிக்க முடியாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டுகளும் வந்து திருச்சபைக்கு போய் எல்லாருமே கர்த்தரை ஆராதிச்சு சில பாரம்பரிய திருச்சபைகளிலே இந்த ஏழு வார்த்தைகளையும் வந்து ஏழு பேர் பேசி அதிகமான நேரம் ஆண்டவரோடு ஸ்பென்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒன்று சிம்பிளாக அப்படியே குடிச்சிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வர்றது வளர்க்கும் ஆனால் இந்த விசை நாம் அப்படி இல்லை ஆனாலும் நாம் வீடுகளிலே உட்கார்ந்து இந்த வார்த்தைகளை கேட்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நான் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஏழு வார்த்தைகளை குறித்து உங்களோட அந்த ஏழு வார்த்தையும் சொல்லாமல் வேதத்திலிருந்து இந்த ஒரு சிலுவையை பற்றிய ஒரு செய்தியை உங்களோடு கூட பேசி ஆண்டவர் எனக்கு வந்து ஆண்டோடைய சமூகத்திலே இந்த வார்த்தைக்காக ரொம்ப அப்படி எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் ஆண்டவர் என் கூட பேசின வார்த்தையை தெளிவாக உங்களோடு கூட நான் பேசி உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன் நீங்கள் கவனமாக இதை கேளுங்கள் அநேகருக்கு நீங்கள் இதை பகிர்ந்து கொடுங்கள் அது மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் வேதத்தை திறந்து நாம் ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் நம்ம வந்து இந்த செய்தியினுடைய ஆதாரமாக கொலோசியர் கொலோசியருக்கு எழுதின இந்த நிறுவம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பதினைந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கொலோசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சேர்ந்து கூட உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் வேதத்தை வச்சுருக்கிறவங்க அப்படி வாசிக்கலாம் துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் அந்த பதினாலு பதினஞ்சு கூட வாசிக்கலாம் நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை கொலைத்து அதை நடுவில் இராதபடி எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் வெற்றி சிறந்தார் பொதுவாக வந்து இந்த சிலுவை என்கிறது வந்து அன்றைக்கு இருந்த இந்த ரோம சாம்ராஜ்யங்கள் இல்லை மற்ற சாம்ராஜ்யத்துக்கு எல்லாருக்குமே இந்த சிலுவை என்கிறது ஒரு சாபமான ஒன்று ஒரு அவமானப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த சிலுவை சிலுவையில் யார் அறைவார்கள் அப்படின்னு கேட்டால் பாவிகளையும் அந்த களவு செய்தவர்கள் இன்னும் அவங்களுடைய ஆட்சிக்கு விரோதமாக இருந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட தீய மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டு தான் சிலுவை சிலுவையில் ஒரு மனிதன் அடிக்கப்பட்டான் என்றால் அவன் ஏதோ ஒரு குற்றம் செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு இன்னைக்கு இருக்கிறது மாதிரி இந்த தூக்கு தண்டனை மாதிரி அன்னைக்கு சிலுவையில் அரைஞ்சு அவனை கொல்லுவாங்க அது ஒரு தண்டனையாக இருந்தது அதைத்தான் வேதத்திலேயே நம்ம பல இடங்களில் வாசிக்கிறோம் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று அப்போ ஒரு மனுஷனை வந்து அந்த சிலுவை மரத்தில் தூக்கிட்டாங்கன்னா அந்த மனுஷன் வந்து சாபம் பிடிச்ச மனுஷன் அப்படின்னு அன்றைக்கு இருக்கிற காலங்களிலே சொல்லுவார்கள் ஆனால் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அந்த சாபமான அந்த சிலுவையே ஒரு வெற்றியின் சின்னமாய் மாற்றப்பட்டது இன்றைக்கு அன்றைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவையிலே அறையப்படுவதற்கு முன்பாக வரைக்கும் அந்த சிலுவை சாபத்தின் சின்னம் அந்த சிலுவை அவமானத்தின் சில்லம் ஆனால் என்றைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவையிலே ஆணி அடித்து தொங்கப்பட்டாரோ அன்றிலிருந்து அந்த சிலுவை ஜெயத்தின் சின்னமாய் மாற்றப்பட்டது 
அதனால தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் திருமணத்திற்கு அவர்கள் எடுக்கிற அந்த தாலியில் கூட இன்னும் நிறைய பேர் ஜோல்ஸ் எடுக்கும்போது கூட அதில் வந்து சிலுவையை தொங்க விட்டுறாங்க கிராஸ் தொங்க விட்டுறாங்க சிலர் வந்து மோதிரத்திலேயே அப்படி அந்த சிலுவையை வந்து அது பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் அந்த சிலுவை இருந்தால் வந்து ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்னும் யாராவது பெரியவங்க சின்னவங்களுக்கு ஜவம் பண்ணாங்கன்னா ஜவம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்படியே நெட்டியில் ஒரு சிலுவை போட்டு விடுவாங்க ஸோ சிலுவனை பாதுகாக்கண்டா சிலுவனுக்கு வெற்றியை தரோன்னா ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி காரியத்திற்காக யாரிடத்துல ஜப் ஜபிக்க பண்ணுறதுக்கு பெரியவங்களிடத்துல போனோன்னா அந்த பெரியவங்க ஜவம் பண்ணி முடித்த உடனே நெட்டியில் சிலுவை போட்டு அனுப்புவாங்க ஏய் ஒரு சிலுவை போட்டு அனுப்புங்க அம்மாச்சிட்ட ஒரு சிலுவை போட்டு போ வாங்கிட்டு வா பாட்டிட்ட தாத்தாட்ட ஒரு சிலுவை போட்டு எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு அவங்க அம்மா அப்பாலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு நாள் அவமானமாக இருந்த இந்த சிலுவை ஒரு நாள் அநேகர் வெறுக்கக்கூடிய இந்த சிலுவை ஒரு நாள் சாபமான இந்த சிலுவை ஆனால் அட் ப்ரசன்ட் இப்போ ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு ஜெயிக்கிற ஒரு சின்னமாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறதுக்கு அதற்கு காரணம் வேற யாருமே இல்லை ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துதான் இதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அர்த்தம் இருக்குது இந்த சத்தத்தை கேட்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு வருவதற்கு முன்பாக இயேசுவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக நீங்கள் பிடிக்கிறதற்கு முன்பாக உங்கள் வாழ்க்கை சாபமாக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கை அக்கிரமம் நிறைந்ததாக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கை தரித்திரத்தினுடைய உச்சகட்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் இந்த பலிபிடத்திலிருந்து விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் உண்மையாய் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் உண்மையாய் ஆண்டவரை பிடிப்பீர்களானால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சாபங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாறும் தோல்விகள் அனைத்தும் ஜெயமாய் மாறும் என்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை இந்த வார்த்தையை நான் நான் வந்து வாசித்து கொண்டே இருக்கும் போது என்னுடைய ஆண்டவர் இந்த இடத்துல கொலோசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது என் ஆண்டவர் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் அப்படின்னா நம்முடைய ஆண்டவர் வந்து சிலுவையிலே ஏதோ ஒன்றை ஆண்டவர் ஜெயித்திருக்கிறார் அதனால தான் இந்த வசனம் சொல்லுது சிலுவையிலே அவர் வெற்றி சிறந்தார் அப்ப நான் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை தியானித்துக் கொண்டே இருந்தேன் ஆண்டவர் வந்து சிலுவையிலே என்னத்தெல்லாம் வெற்றி அடைச்சு வெற்றி சிறந்தார் எதை ஆண்டவர் சிலுவையிலே ஜெயித்தார் என்கிறதை குறித்து நான் தியானித்த போது ஒரு ரெண்டு காரியம் வந்து என்னுடைய இருதயத்தில் மிக ஆழமாய் ஆண்டவர் அந்த ஒரு விதைய போட்டது போல போட்டார் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த இரண்டு காரியங்களையும் உங்களோடு கூட நான் பேசி உங்களுக்காக ஜெபிக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் பொதுவாக ஆண்டவர் இந்த சிலுவை நேராக போகும்போது அப்படின்னா லூசிபர் விழப்பட்ட தள்ளப்பட்ட அந்த தூதனுக்கு வந்து பயங்கரமான மகிழ்ச்சியா இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் நம்ம நினைச்சத வந்து சாதிக்க போறோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள இயேசுநாதர் சிலுவையில் அடிக்கப்பட போகிறார் ஒரு பெரிய தோல்வியை சந்திக்கப்பட போகிறது ஆண்டவருடைய சீடர்கள் கூட அப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க அவ்வளவுதான் பெரிய ஒரு தோல்வியை நம்ம இனி அடைய போறோம் அப்படின்னு ஆனா ஆண்டவர் வந்து பிசாசுனுடைய மூஞ்சில கரிப்பூசுறது போல ஆண்டவர் வந்து சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் ஸோ அந்த ரெண்டு காரியத்தையும் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் முதலாவதாக ஆண்டவர் சிலுவையிலே நமக்காக ஜெயித்தது எது சிலுவையை வந்து ஆண்டவர் ஆண்டவர் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்க சிலுவையை வந்து ஆண்டவர் ஜெயித்தது அவருக்காக அல்ல அவருக்காக அல்ல அவர் அவர் ஜெயிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் தான் ஜெய கிறிஸ்து அவர் தான் ஜெய வேந்தன் அவர் ஜெயிக்கிறவர் அவருக்கு தோல்வி என்பது இல்லை ஆனா அவர் யாருக்காக ஜெயித்து கொடுத்தார் என்றால் மனிதர்களுக்காக அவர் வந்து ஜெயித்தார் சிலுவையில ஜெயித்தார் இந்த வார்த்தையை கேட்கிறவங்க நீங்க ரொம்ப கவனமா கேட்க கவனமாய் நீங்கள் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய ஆண்டவர் தோல்வி அடைந்தவர் அல்ல நம்முடைய ஆண்டவர் சத்துருக்கு முன்னாடி அப்படிப்பட்ட ஒரு பரீட்சையில இறங்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நம்முடைய ஆண்டவர் ஜெயித்தவர் தான் ஆனால் பூமியிலே இருக்கிற மனுக்குலம் பாவம் செய்தது மனுக்குலம் தவறு செய்தது இந்த மனுக்குலம் தவறு செஞ்சதுனால மனுக்குலத்தில் இருக்கிற எந்த மனுஷனாலையும் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக முடியல ஆனா அந்த பாவத்தை ஜெயிச்சு தான் ஆகணும் அந்த காரியத்தை வின் பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பாவமாகி நமக்காக இந்த பூமியில அவதரித்து சிலுவையிலேயே வெற்றி சிறந்தது நமக்காக ஒரு வெற்றியை கர்த்தர் செய்து கொடுத்தார் வெற்றியை அவர் உண்டாக்கினார் அப்போ ஆண்டவர் தோற்றவர் அல்ல நமக்காக ஆண்டவர் ஜெயித்து கொடுத்தார் ஸோ நம்பர் ஒன் முதலாவதாக ஆண்டவர் சிலுவையிலே நமக்காக எதை ஜெயித்தார் 
என்கிறது இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் சிலுவையிலே ஆண்டவர் நமக்காக எதை ஜெயித்தார் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நம்பர் ஒன் முதலாவதாக ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் எபேசியருக்கு எழுதின நிறுவம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது எப்படி அணில் அவரே நமக்கு சமாதான காரணராகி இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பகையாய் நின்ற பிரிவினைய பிரிவினையாகிய நடுசுவரை தகர்த்து நல்லா கவனிங்க எனக்கு நீங்கள் எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது பதினான்காவது வசனத்தை வாசிப்பீர்கள் ஆனால் முன்னே தூரமா இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள் எப்படி எனில் அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பகையாய் நின்ற பிரிவினையாக நடிச்சுவரை தகர்த்து நன்றாய் கவனிகள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே இந்த இடத்துல இந்த எபிரோ எபேசியருக்கு தேவனுடைய மனுஷன் எழுதும் போது ரொம்ப அழகாய் சொல்லுகிறான் நமக்கு என்ன நடந்துச்சாமா முன்னே நீங்கள் தூரமா இருந்தீர்கள் அப்படின்னா நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு மிக பெரிய பிரிவினை உண்டானது பிதாவாகிய தேவனுக்கும் இந்த மனு குலத்திற்கும் ஒரு மிக பெரிய பிரிவினை இருந்தது அப்படியே பிரிஞ்சுட்டாங்க ஆண்டவரை நம்ம யாருமே நெருங்க முடியாது யாருமே ஆண்டவரை டைரக்டா பார்க்க முடியாது ஆசாரியர்கள் ஜனங்களுக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்தார்கள் ஜனங்களுக்கு டைரக்டா போய் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நின்று தங்களுடைய பாவத்திற்காக வந்து மன்னிப்பு கேட்க முடியாது அதே போல நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிசு இந்த சிலுவையிலே அவர் மறித்த போது வேதம் சொல்லு தேவாலயத்தினுடைய திரைச்சீலை அப்படியே ரெண்டாய் கிழிந்தது அப்படின்னு மேலிலிருந்து கீழ் வரைக்கும் அது அப்படியே ரெண்டா கிழிஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து அது வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த தேவாலயத்தில் போடப்பட்ட திரைச்சீலையை குறித்து அவங்க சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க அந்த திரு திரைச்சீலையை நல்லா அருகிற அறுக்கிற அந்த கத்தியில் வச்சா அறுத்தா கூட அதை அறுக்க முடியாதம்மா அவ்வளோ கெட்டியான துணியாமா ஆனால் ஆண்டவருடைய சிலுவை மரணத்தில் வேதம் சொல்லுது அந்த தேவாலயத்தினுடைய திரைச்சீலை ரெண்டாய் கிழிந்ததாம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன சொன்னா இனி யாருக்குமே மத்தியஸ்தர்கள் தேவையில்லை இனி யாருமே இன்னொருத்தரிடத்துல சொல்லி ஆண்டவரை தேட வேண்டாம் ஆண்டவரை நீங்கள் முகமுகமாய் தரிசிக்கலாம் ஆண்டவரை நீங்களே பார்க்கலாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் தேவனை பிதாவாகிய தேவனை நேரடியாக தொழுது கொள்ளுகிறோம் நமக்கு இடையில யாருமே தேவையில்லை யாருமே இடையில நமக்காக நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம டைரக்டா ஆண்டிடத்துல பேசலாம் ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிசுனுடைய சிலுவைக்கு முன்பாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஜனங்களுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு மிக பெரிய பிரிவினை இருந்தது ஸோ ஆண்டவருடைய சிலுவை செஞ்ச முதல் வெற்றி என்ன அப்படின்னா ஆண்டவருடைய சிலுவை இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி நம்ம ஆண்டவரை முகமுகமாய் சந்திக்கிறதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அவர்களோ அவரோடு ஒன்றுபடுத்தினார் என்னை கேட்கிற அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே சிலுவையிலே தேவன் நமக்காக ஜெயித்து கொடுத்த முதல் ஜெயம் என்னவென்றால் நம்ம எல்லாரும் மறைஞ்சிருந்தவங்க ஆண்டவரை முகமுகமாய் தரிசிக்க முடியாதவர்கள் நம்முடைய பலிய அப்படியே முகமுகமாய் பார்க்க முடியாத தேவனுக்கும் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மறைவு இருந்துச்சு ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவை என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அதை நமக்காக மத்தியஸ்தராய் பரிந்து பேசுகிற கர்த்தர் இருதரத்தாரையும் ஒன்றாக்கி இப்ப முகமுகமாய் ஆண்டவரை நம்ம பார்க்கிறோம் உலகத்துல இந்த சத்துருனுடைய மிக பெரிய வஞ்சகம் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த தொடர்பை அதான் ஆண்டவரை விட்டு உங்களை பிரிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா சத்துருடைய மிக பெரிய வஞ்சகம் அன்றைக்கும் அப்படித்தான் ஜனங்கள் ஆண்டவரிடத்துல நெருங்க விடாதபடி முதல் முதலிலே வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் ஆதாமையும் ஏவாளையும் படைத்து ஏதேன் தோட்டத்துல கொண்டு போய் உட்கார வைக்கும் போது அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல ஆண்டவருக்கும் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் இருந்த தொடர்பை அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா துண்டிச்சிட்டான் அந்த தொடர்பை அவன் எடுக்கணும்னு முயற்சி எடுத்துட்டான் இன்னைக்கும் அப்படித்தான் சாத்தான் உங்களை என் எதிராக வஞ்சிக்க வருகிறார் 
அதே போல சாத்தானுக்கு உங்களிடத்துல என்ன வேண்டும் என்று கேட்டால் அவனுக்கு ஒண்ணுமே உங்களை குறிச்சு உங்களுடைய பணமோ உங்களுடைய சொத்தோ உங்களுடைய காரோ உங்களுடைய பங்களாவோ எதுவுமே தேவையில்ல ஆனா அவனுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தேவை உங்களையும் ஆண்டவரையும் பிரிக்க வேண்டும் என்று அவன் முயற்சி எடுப்பான் அன்றைக்கு இந்த காரியத்தை தான் செய்தான் ஆதாம் ஏவாளுக்கு அப்படி செய்தான் நம்முடைய முன் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கும் அவர்களுக்கும் இருந்த தொடர்பு அற்று போயிடுச்சு ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சிலுவை சத்துருடைய ஒரு மிகப்பெரிய வஞ்சகத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைச்சிருச்சு நம்மை நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கிற உறவை துண்டித்து போட்டானே ஆனா ஆண்டவர் அந்த துண்டி துண்டிப்பை அந்த உறவை கர்த்தர் சீர்படுத்தினார் இந்த வா இந்த சத்தத்தை வாலிப தம்பிகள் கேட்கலாம் வாலிப தங்கச்சிகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் பிரதர் இன்றைக்கும் சத்ரு சில நேரத்தில் நம்முடைய குடும்பங்களிலே முயற்சி எடுக்கிறான் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே முயற்சி எடுக்கிறான் எதற்காக முயற்சி எடுக்கிறான்னா எப்படி ஆகிலும் உங்களையும் உங்களுடைய உங்களையும் ஆண்டவரையும் பிரிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் அவன் ஆனால் நீங்கள் ஒரு நாளும் அதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க இன்றைக்கு உங்களுடைய வீடுகளில இருந்து ஜபம் பண்ணுங்க ஒருவேளை உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருந்த தொடர்பு அற்று போயிருச்சா பாஸ்டர் நான் ரொம்ப ஆண்டவரோட பேசிட்டே இருப்பேன் ரொம்ப ஆண்டவரிடத்துல பழகிட்டே இருப்பேன் நான் ஆண்டவரிடத்துல டைரக்டா அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு இருக்கிறேன் ஆனா இப்ப சமீப காலமாய் நான் செய்த தவறுகள் சமீப பாலமாய் நான் ஆண்டவருக்கு விரதமா பண்ணின காரியங்கள் சத்ரு என்ன ஆண்டவரை விட்டு பிரிச்சுட்டான் பாஸ்டர் ஆண்டவரை விட்டு என்னை ரொம்ப பிரிச்சுட்டான் நான் இப்ப ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை நான் இழந்துட்டேன் ஆண்டவருடைய மகிமையை நான் வந்து இழந்து போய் இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறேன் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் ஒருவேளை இந்த சத்தத்தை நீங்கள் கேட்பீர்களே ஆனால் நான் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் விசுவாசமாய் நம்புறேன் இன்றைக்கு இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு நீங்க ஆண்டோடத்துல ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே எனக்காக அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே சத்துருவை நீர் ஜெயித்தது எனக்கும் பிதாவுக்கும் இருந்த உறவை அவன் கெடுத்தான் ஆனா அதை நீர் ஜெயித்தீரே அந்த மகிமை எனக்கு வரட்டும் என்று நீங்கள் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வேதத்தில் வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒரு ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களே ஆனால் எண்ணாகமும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது எண்ணாகமும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் அந்த இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முழுவதையும் நாம் வாசிக்கும் போது அங்கே இந்த பிள்ளையாம் செய்த ஒரு சதியை குறித்து வேதம் சொல்கிறது இருபத்தி நான்காம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போமே ஆனால் இஸ்ரவேல் சித்திமிலே தங்கி இருக்கையில் ஜனங்கள் மோவாவின் குமாரத்திகளோடே வேசித்தனம் பண்ண தொடங்கினார்கள் அவர்கள் தங்கள் தேவர்களுக்கு இட்ட பலிகளை விருந்துண்ணும்படி ஜனங்களை அழைத்தார்கள் ஜனங்கள் போய் புசித்து அவர்கள் தேவர்களை பணிந்து கொண்டார்கள் இப்படி இஸ்ரவேல் பாகால் போயோரை பற்றி கொண்டார்கள் அதனால் இஸ்ரவேலின் மேல் கர்த்தருடைய கோபம் மூண்டது நன்றாய் கவனிங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே பாலாக்கு என்கிற ஒரு ராஜா பிளையாம் என்கிற ஒரு தீர்க்கத்தரசிக்கு கூலி பேசுகிறார் கூலி பேசுறான் என்ன அப்படின்னா நீங்க எப்படியாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வந்து சபிக்கணும் அவ்வளவுதான் அதற்காக நீ பாலாக்கு வந்து வீடு நிறைய தங்கத்தையும் பொன்னையும் கேட்டாலும் நான் எவ்வளவு வேணாலும் கொடுக்கறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறேன் தீர்க்க தரிசி பிள்ளையாம் சொல்றாரு இல்ல நான் வரல அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் விடல அதே போல பீலையாம் தீர்க்க தரிசி பாலாக் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு சபிக்கிறதற்காக போய் நிக்கிறார் சபிக்கிறதற்காக போய் நிக்கும் போது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்படியே நடந்து வர்றாங்க ஆனா இவன் வாய திறந்து சபிக்கலான்னு சொல்லும் போது ஆசீர்வாதமான வார்த்தையா வந்துட்டே இருக்குது அப்படியே ஆசீர்வாதமான வார்த்தையா வந்துட்டு இருக்கும் போது அவனால சபிக்க முடியல அப்பதான் இந்த பாலா கேட்கிறான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க நான் உங்களை சபிக்கிறதுக்கு தானே கூட்டிட்டு வந்தேன் ஆனா நீ அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறே இது என்ன நியாயம் ஆனா கர்த்தர் என் வாயில் அப்படி வச்சிருக்காரு நான் என்ன பண்ண முடியும் அடுத்தும் ஒரு விஷயம் முயற்சி எடுக்கிறாங்க திரும்பவும் அப்படிதான் நடக்குது அப்போ இந்த பீலையாம் வந்து பாலாக்கு ராஜாவை பார்த்து சொல்றான் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் செய்யுங்க இவந்த ஜனத்தை யாருமே அழிக்க முடியாது இந்த ஜனத்தை யாருமே சபிக்க முடியாது ஆனா இந்த ஜனம் கெட்டு போகணும்னா இந்த ஜனத்தை நீங்க அழிக்கணும்னா ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் செஞ்சா போதும் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய தேசத்திலே இருக்கிற அழகான பெண்களுக்கும் இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருக்கிற அழகான ஆண்களுக்கும் தவறான பழக்க வழக்கங்கள் உண்டாயிருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய அழிவை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பார்ப்பார்கள் அவங்க தேவன் அவங்களோடு இருக்கிற ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை மட்டும் யாராலும் அழிக்க முடியாது எந்த விரோதியாலையும் அழிக்க முடியாது 
ஆனா அவங்க பாவம் செஞ்சாங்கன்னா அவங்களே அழிஞ்சிருவாங்க அதனால ஒண்ணு பண்ணும் உங்களுடைய ஸ்திரீகளோடு அவர்கள் சம்பந்தம் கலக்கிறதற்கு அவங்கள விட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அவங்க தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க கடவுள் அவங்கள தண்டிச்சிருவாருன்னு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குறாரு இந்த இடத்துல வேதம் நமக்கு சொல்லுது அந்த ராஜா அதே போல செய்தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சாபத்தீடாய் செய்தார்கள் பெரிய பாவத்தை பண்ணாங்க பெரிய தப்ப பண்ணினாங்க உடனே ஆண்டவர் அவர்களை விட்டு விலகி போனார் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை விழந்தார்கள் ஆண்டவர் அவர்களை விட்டு பிரிஞ்சாரோ இல்லையோ உடனே அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்துக்கள் நஷ்டங்கள் சாபங்கள் அவங்க மேலே தலை மேலே வந்துருச்சு நான் சொல்கிறேன் இந்த சத்தத்தை கேட்குற தேவனுடைய பிள்ளைகளை வேறு ஒன்றும் சத்துருக்கு உங்களிடத்துலேருந்து வேண்டாம் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா எப்படியாவது உங்களை ஆண்டவரை விட்டு பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறான் எப்படியாவது பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறான் அவனுக்கு அவனுடைய ஒரே ஐடியா அது அதற்காகத்தான் எல்லா காரியத்தையும் உங்களுடைய கையில் கொடுக்குறார் அதற்காக தான் சில சந்தோஷங்களை உங்களுக்கு கொடுக்குறார் அதற்காக தான் சில நபர்களை உங்களோட அவன் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பிரயாசம் எடுக்கிறான் ஆனா ஆண்டவர் சிலுவையிலே ஜெயித்த முதல் ஜெயத்தை நீங்க யாருமே தவற விட்டுறாதீங்க யாருமே தவற விட்டுறாதீங்க ஒருவேளை இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை இழந்திருப்பீர்கள் ஆனால் மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவரே மீண்டும் உங்களோடு ஒரு பெரிய சமாதானத்தை எனக்கு தாரும் என்று கத்திரத்துல கேளுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல நீங்க சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையில எடுத்து வாசிப்பீர்களே ஆனால் வேதம் சொல்லுது சிம்சோன் ஆண்டவர் அவன் கூட இருக்கிற வரைக்கும் பெலிஸ்தியர் என்னென்னமோ முயற்சி எடுத்தாங்க கயிறுகளினாலே கட்டுகிறார்கள் அந்த கயிறு தீப்பட்டது போல அப்படியே போயிருச்சு இன்னும் கூடார ஆணி வச்சு அப்படியே அடிச்சாங்க அதை அப்படியே செவரோட பேத்துட்டு வந்துட்டாங்க ஆனா வேதம் சொல்லுது அவனுடைய தலைமுடியெல்லாம் சிறைக்கப்பட்ட போது கர்த்தர் தன்னை விட்டு போனதை அவன் அறியல அவன் முன்போல எழும்பி இவங்களை ஜெயிச்சிருவேன்னு நின்றுட்டான் ஆனா வேதம் சொல்லுது அவனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவனை கட்டி அவனுடைய கண்களை பிடுங்கி காசாவுக்கு கொண்டு போய் அவனை வேடிக்கை காண்பிக்கிற ஒரு பொருளாய் மாற்றி விட்டார்கள் இப்ப தெரியுதா ஆண்டவர் உங்களை விட்டு போனார் ஆண்டவர் உங்களை விட்டு பிரிந்தால் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் சோ சிலுவையில ஆண்டவர் ஜெயித்த முதல் ஜெயம் என்ன அப்படின்னா பிதாவாகிய தேவனுக்கும் நமக்கும் இருந்த பிரிவினையை கர்த்தர் மாற்றி அதை ஜெயித்து இருதிறத்தாரையும் அவருடைய சிலுவை ஒன்றாக்கியது அதான் சிலுவையை கூட இப்படி நிற்க வச்சா கிராஸ் அந்த கிராஸ் ஆண்டவரையும் நம்மையும் அப்படியே இணைக்குது மேலே இருந்து கீழே நம்மை இணைக்குது அப்போ ஆண்டவர் நம்மை இணைத்திருக்கிறார் எல்லாரும் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் இந்த காரியங்களுக்காக ஜெபிங்கள் ஆண்டவரே உங்களோட இருக்கிற தொடர்பை நான் விட்டுறக்கூடாது எது வேணாலும் என் வாழ்க்கையில் இழந்தா தப்பு இல்லை ஆனால் உங்களை மட்டும் நான் இழக்கக்கூடாது ஆண்டவரே உங்கள் பிரசன்னத்தை விடக்கூடாது ஆண்டவரே உங்களை விட்டு நான் பிரியக்கூடாது ராஜா உலகத்திலே உலகத்திலே சத்ரு ஆண்டவரை விட்டு பிரிகிறதற்கு எத்தனை சூழ்நிலை உங்களுக்கு கொண்டு வந்தாலும் இன்னைக்கு இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ஒரு தீர்மானத்தோடு போங்க நான் ஆண்டவரை விட்டு பிரியவே மாட்டேன் பிரியவே மாட்டேன் ஆலையிலூயா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் இருக்குது இல்லை சேர்ந்து நம்ம பாட போகிறோம் உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேவே உம்மை விட்டு உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேவே உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேவே சொல்லுங்க வேறெங்கே வேறெங்கே செல்லுவே வேறு யாரை தேடுவே உம்மை போல யாருண்டு விட்டு பிரிய மாட்டேவே உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேவே பிரைஸ்தலோ அமேன் இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்றைக்கு எஸ் ஆண்டவர் சிலுவையிலே ஜெயித்த முதல் ஜெயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கும் தேவனுக்கும் இருந்த அந்த பிரிவினையின் சுவர கர்த்தர் தகர்த்து இருதிறத்தாரையும் ஒன்றாக்கினார் 
பிசாசனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பிளான் என்னென்ன அதான் அவனுடைய பிளான் அதான் அவனுடைய திட்டம் ஆண்டவரை விட்டு மனுஷனை பிரிச்சிடணும் ஆண்டவரை விட்டு மனுஷனை பிரிச்சிடணும் ஆதியிலே அவன் அந்த காரியத்தை தான் எடுத்தான் தேவனோட ஆதாமும் ஏவாளும் உருவாக்கி உறவாடி கொண்டிருக்கிறத உடனே பாருங்க அவனுக்கு உடனே கோபம் வருது உறவாடக்கூடாது அதற்கு தான் அங்க பிரச்சனை பண்ண ஆனா அப்படி பிரிவினையா இருந்த மக்களை ஆண்டவருடைய சிலுவை என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அநேக காலங்களாய் பிரிவினையா இருந்த தேவனையும் நம்மையும் அப்படியே ஒன்னாக்கிருச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நம்ம இன்றைக்கு இந்த குட் ஃப்ரைடேக்கு ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் டேடி அண்டவரே உங்களை விட்டு எதுவுமே என்னை பிரிக்கக்கூடாது பிரிக்கக்கூடாது அதற்கு நான் இடம் கொடுக்கவே மாட்டேன் ஆமே நம்பர் டூ ரெண்டாவதாக வேதத்தில் வந்து சிலுவையிலே ஆண்டவர் எதை நமக்காக ஜெபி ஜெயித்தார் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்காக சிலுவையிலே ஆண்டவர் எதை ஜெயித்தார் என்கிறதை குறித்து ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் மத்த எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்காவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போமையானால் ஐம்பத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது நூற்றுக்கு அதிபதியும் அவரோடு கூட இயேசுவை காவல் காத்தவர்களும் பூமி அதிர்ச்சியையும் சம்பவித்த காரியங்களையும் கண்டு மிகவும் பயந்து மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்றார்கள் நல்லா கவனிங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே இந்த இடத்துல ஆண்டவரை வந்து இப்போ சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டாங்க சிலுவையில் அரைந்து முடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அவர் பிதாவே நாவிய உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொன்ன உடனே ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் நடக்குது பூமி அதிர்ச்சி ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவ அவங்க சிலுவையில் அரைஞ்ச உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் ஏழாவது வார்த்தையை சொல்லி முடித்த உடனே பயங்கரமான பூமி அதிர்ச்சி நடக்குது உடனே நூற்றுக்கு அதிபதியும் அவரோடு கூட இருந்தவங்களை எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் ஆனா பிசாசு வந்து இந்த வார்த்தையத்தான் அங்க வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சான் அவன் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சது இந்த வார்த்தையை தான் அவர் தேவனுடைய குமாரன் இல்லை அப்படின்னு ஜனங்களுக்கு நிரூபிக்கணும்னு தான் அவரை சிலுவையில் அறைய வைக்கணும்னு முயற்சி எடுத்தான் இத்தனை காரியம் பண்ணது அதுதான் ஆனா அதனுடைய முடிவு எல்லாரும் சொல்றாங்க மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் சோ நம்பர் த்ரூ ஆண்டவர் வந்து சிலுவையிலே நமக்காக ஜெயித்து கொடுத்த இரண்டாவது ஜெயம் என்ன ஜெயத்த ஆண்டவர் ஜெயிச்சு கொடுத்தாருனா பிசாசு வந்து ஆண்டவரை தூசிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து மனிதர்களை ஏவினார் ஆனால் வேதம் சொல்லுது ஆண்டவருடைய சிலுவை அவரை தூசிக்க விடலை மகிமைப்படுத்தினதாய் மாற்றப்பட்டார் ஆண்டவருடைய ஆண்டவருடைய சிலுவை வேதம் சொல்லுது ஆண்டவருடைய அந்த சிலுவையினுடைய ஜெயம் நம்மை ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாய் மாற்றிவிட்டது சத்ரு இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை விசாசி இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனா அங்க இருந்த நூற்றுக்கு அதிபதி முதற் கொண்டு தேவனுடைய குமாரன் என்று அப்படியே அறிக்கை செய்தார் ஆண்டவருடைய பிள்ளைய பிசாசி இன்றைக்கு சத்துருவாகிய சாத்தான் நமக்கு விரோதமாய் எடுக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்படியாவது ஆண்டவரை தூசிக்கணும் நம்மை தூசிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறான் கர்த்தரை எப்படி பிரச்சனையை கொடுத்து போராட்டத்தை கொடுத்து எப்படியாவது கர்த்தரை தூசிக்க பண்ண வைக்கணும் நம்ம ஆண்டவரை தூசிக்கணும் அப்படின்னு பெரிய பெரிய திட்டம் போடுறாங்க ஆனால் நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவருடைய சிலுவை நீங்கள் தூசிக்கிறது மாதிரி சத்துரு சோதனை கொடுத்தாலும் இயேசு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே சிலுவையிலே நமக்கு ஜெயித்து கொடுத்த மிகப்பெரிய ஜெயம் அவரை தூசித்தது அல்ல அநேகம் பேர் அவரை மெய்யான தேவன் என்று அறிக்கை செய்தார்கள் நானும் நம்புறேன் ஒருவேளை இன்றைக்கு சத்துரு அப்படி ஒரு சோதனை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாம் இந்த குட் ஃப்ரைடேக்கு அப்படித்தான் எப்படியாவது உங்க மூலமாய் ஆண்டவருடைய நாமத்தை தூசிக்க பண்றதற்காக சொந்தங்கள் நிறைய பேர் உங்களை நெருக்கலாம் நண்பர்கள் நெருக்கலாம் ஆண்டவரை என்ன ஆண்டவரை தேடி தேடி என்ன கிடைச்சு உங்களுக்கும் கூட ஆண்டவரை தூசிக்கிறது போல ஒரு சூழ்நிலை வந்துருமோனு இல்ல 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 ஆண்டவரை தூசிக்க வேண்டாம் ஆண்டவரை தூசி இது சத்துருடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தந்திரம் 
ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க ஆண்டவர் எனக்காக செய்து முடிப்பார் நீங்கள் யோபுவின் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது வேதம் சொல்லுது அவன் சத்ருவாகிய சாத்தான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போய் நின்று என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நீ அவனுக்குரியது எல்லாத்தையும் எடுத்து போடும் அவன் உண்மை தூசிக்கிறானோ இல்லையோ என்று பாரு ஸோ அவனுடைய ஒரே ஒரு டார்கெட் அப்படி தான் ஜனங்கள் ஆண்டவரை தூசிக்கணும் ஜனங்கள் ஆண்டவரை தூசிக்கணும் அதுதான் அவனுடைய டார்கெட்டு சிலுவை வரைக்கும் ஏசுநாதர் அப்படியே கொண்டு வந்து விட்டது மாதிரி என்ன அவன் நினைச்சான் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அத்தனை பேரும் பரிசேகர் தூசித்தார்கள் வேதபாரர்கள் தூசித்தார்கள் இன்னும் நிறைய ஆசாரியர்களெல்லாம் தூசிச்சாங்க அவ்வளோதான் அவனுக்கு சந்தோஷம் அவ்வளோதான் எல்லாம் தூசிச்சிட்டாங்களா காலி துப்பிட்டாங்களா அது முடிஞ்சிச்சா அப்படின்னு இல்லை 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 ஆண்டவருடைய சிலுவையினுடைய மரணத்தினுடைய கடைசி நேரத்தில் நூற்றுக்கு அறுபதியும் அவனோடு இருந்த அநேக சேவகர்களும் மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் தூசிக்க முடியல எல்லாரும் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தினார் நான் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறேன் இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு சத்ரு உங்களை பல போராட்டத்தினால போராடி கொண்டே இருக்கல் எப்படியாவது உங்களை யோபுவை போல தூசிக்க வைக்க வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்து கொண்டே இருக்கலாம் அதற்காக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் நஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் உங்களை பல விதமான வியாதியினால வாட்டி எடுக்கலாம் ஐயோ ஆண்டவரை தூசிச்சிருவனோன்னு நீங்கள் நிறைய பேர் பயப்படலாம் இல்லை இல்லை ஆண்டவர் சிலுவையில் ஏற்கனவே ஜெயித்து நம்முடைய கையில் கொடுத்தார் நான் நம்புகிறேன் வெகு சீக்கிரத்தில் நீங்கள் அநேகம் பேர் யோபு சொல்லும்போது சொல்கிறேன் என்ன தேவனுடைய கையிலே நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையை பெற வேண்டாமோ கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொன்னால் அதே போல் நீங்கள் நிறைய பேர் ஸ்தோத்திரம் மட்டும் சொல்லுங்கள் ஆண்டவர் உங்களை வெற்றியாய் நடத்த போகிறார் ஆண்டவர் அவரை மகிமைப்படுத்துகிற நாவாய் உங்கள் நாவை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார் ஸோ இன்றைக்கு இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்றைக்கு இரண்டு காரியத்தை உங்களோடு கூட பேசினேன் தேவனாகிய கர்த்தர் சிலுவையிலே நமக்கு ஜெயித்து கொடுத்த இரண்டு ஜெயங்கள் நம்பர் ஒன் முதலாவதாக ஆண்டவர் என்ன ஜெயித்து கொடுத்தார் என்றார் நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கிற பிரிவினையை ஆண்டவர் மாற்றி அதில் ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்தார் பிசாசனுடைய டார்கெட்டே அதுதான் எப்படியாவது ஆண்டவரை விட்டு பிரிக்கணும்னு நம்மளை முயற்சி எடுப்பார் ஆனால் ஆண்டவருடைய சிலுவை நம்மை பிதாவோட ஒன்றுபடுத்துகிறது இன்றைக்கு உங்களை ஒன்றுபடுத்துது திரும்பவும் ஆண்டர் அந்த மகிமையை தருவார் திரும்பவும் ஆண்டர் அந்த பிரசனத்தை தருவார் திரும்பவும் ஆண்டர் அந்த ஜப வாழ்க்கையை உங்களுக்கு தருவார் நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஆண்டவரே உங்களுடைய சிலுவையினுடைய மகிமை என் மேல் பிரகாசிக்கப்படட்டும் என்று சொல்லுங்கள் உங்களுடைய சிலுவையில் நீ ஜெயித்த ஜெயம் எனக்கு உரியதாகட்டும் என்று நீங்கள் ஜெபியுங்கள் ஆண்டவர் திரும்பவும் அந்த தொடர்பை கத்தர் ஒன்று சேர்க்க வல்லவராக இருக்கிறார் நம்பர் டூ இரண்டாவதாக வேதம் சொல்கிறது சிலுவையிலே ஆண்டவர் நமக்கு ஜெயித்து கொடுத்த மிகப்பெரிய ஜெயம் சத்ரு உங்களுக்கு கொடுத்து சோதனையை கொடுத்து ஆண்டவரை தூசிக்க வைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பான் ஆனால் ஆண்டவருடைய சிலுவை ஆண்டவரை நீங்கள் மகிமைப்படுத்துகிற அளவுக்கு கொண்டு வந்து நிற்க வைக்க போகிறது இந்த பிரச்சனையில் நீங்கள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த போகிறீங்க இந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவரை நீங்கள் மகிமைப்படுத்த போகிறீங்க ஹாலையிலு அப்படி ஒரு அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்க போகிறது என்னோடு கூட சேர்ந்து எத்தனை பேர் ஜபிக்க போகிறீர்கள் நம்ம எல்லாரும் அப்படியே வீடுகளில் இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் படியிட பட்டிருந்தால் முழங்கால் படியிட்டு அண்டவரே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த சிலுவையினுடைய மகிமை எங்கள் மேலே இறங்கட்டும் என்று சொல்லுங்கள் அந்த பிரசன்னம் எங்கள் மேலே இறங்கட்டும் என்று சொல்லுங்கள் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மெய்யாக எங்களது பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்தீரையா மெய்யாக எங்களது பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்தீரையா ஐயா துக்கங்களை சுமந்தீரையா ஐயா துக்கங்களை சுமந்தீரையா நீ நல்லவ நீ நல்லவ சர்வ வல்லவ நீ நல்லவ சர்வ வல்லவ உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல உங்க இரக்கத்திற்கு உங்க இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல அவை காலை தோறும் அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் 
அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் மனதுருகும் தெய்வமே மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா உம்மை மனதார துதிப்பே சோத்தரிப்பே மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா உம்மை மனதார துதிப்பே சோத்தரிப்பே சாபமான முள்முடியை தலையின் மேலே சுமந்து கொண்டு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தி சாபமான முள்முடியை தலையின் மேலே சுமந்து கொண்டு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தி ஐயா சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தி அப்பனே ஐயா சிலுவையிலே வெற்றி என்னோடு கூட சேர்ந்து நீ நல்லவர் சர்வ வல்ல சர்வ வல்லவ உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல உங்களுக்கு அளவே இல்ல உங்க இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல உங்க இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல அளவே இல்ல அவை காலைதோடு புதிதாயிருக்கும் அவை காலை தோறும் புதிதாய் எங்களது நீருதலால் காயப்பட்டி நொறுக்கப்பட்டி தழும்புகளால் சுகமானோ எங்களது நீருதலால் காயப்பட்டி நொறுக்கப்பட்டி தழும்புகளால் சுகமானோ ஐயா தழும்புகளால் சுகமானோ ஐயா தழும்புகளால் சுகமானோ நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவ நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவ உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல அப்பனே உங்கள் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல உங்க அன்பிற்கு அழகே இல்ல அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் அவை காலை தோறும் வெளியரங்கமான கோலமாக்கி சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்த சிலுவை வெற்றியின் சின்னம் சிலுவை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியின் சின்னம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்த வெற்றி கடந்து வருவதாக சத்ருவாய சாத்தான் ஆண்டவரை விட்டு பிரிக்கணும்னு எடுத்திருக்கிற அந்த முயற்சி தோல்வி அடைந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் கல்வாரி சிலுவையில இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எப்படி நீர் எங்களுக்கு அந்த ஜெயத்தை வாங்கி கொடுத்து பிதாவாகிய தேவனையும் எங்களையும் ஒன்று சேர்த்தீரோ அதே போல இப்பொழுது பிசாசி யாரையெல்லாம் ஆண்டவரை விட்டு பிரித்து வைத்திருக்கிறானோ அவர்களுக்கு ஒரு உறவு இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்றைக்கு உண்டாவதாக ராஜா கர்த்தரை எப்படியாவது தூசிக்கணும்னு நினைச்சு சோதனைகளையும் பிரச்சனைகளையும் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அந்த சோதனையிலிருந்து வெற்றியை கொடுத்து ஆண்டவரை தூசிக்கிறது இல்லை ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக மாற்ற போகிறதற்காக நன்றி ராஜா நன்றி அப்பா ஒவ்வொரு வீடுகளிலையும் சமாதானம் வரட்டும் தேசமெல்லாம் சுற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த பொல்லாத அந்த வியாதி அந்த வைரஸ் முழுவதும் அழியட்டும் ஆண்டவரை எங்களுடைய பட்டணத்தை தொடக்கூடாது எங்க தேசத்தை தொடக்கூடாது இந்த உலகத்தை தொடக்கூடாது அன்றுவரே ஒரு மிகப்பெரிய கிருவையை பிள்ளைகளுக்கு பாராட்டுவீராக ராஜா அதை குறித்து பயத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் இப்பொழுது உங்களுடைய தைரியம் கடந்து வருவதாக நீர் அவர்களை தைரியப்படுத்தும் சாப்பிடும் நீர் தைரியப்படுத்தும் அப்பா 
அது ஒன்று முன்னை சேதப்படுத்தாது சேதப்படுத்தாது நீர் உடைய பிள்ளைகளை தைரியப்படுத்துகிறதற்காக ஸ்தோத்திர அப்பா காணிக்கைகளை அனுப்புற கொடுக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் தசம பாகங்களை கூட கொடுக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் நாம் பிளஸ் பண்ணி அவங்கள ஜெபிக்கிறோம்ப்பா இந்த இல்லாமையில் இந்த குறைவிலை ஆண்டவர் கொடுக்கறதுல கொடுத்துருக்கிறாங்களே அப்பா அதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தருவீராக ராஜா தருவீராகப்பா இன்று மாலையில் நடக்கிற அந்த முழங்கால் யுத்த ஜபத்தை கத்தர் ஆசீர்வதி அதில் அநேக ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் உங்க மகிம கூட இருக்கட்டும் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் எருடுக்கிறோம் நல்ல பீதா என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவதுமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்யம் நம்மனைவரோடு இன்றுமென்றும் சதா காலம் கூட இருப்பதாக ஆமே ஆமே ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இன்று மாலையிலே சரியாக ஏழு மணிக்கு முழங்கால் யுத்த ஜபம் நாங்கள் லைவ்ல உங்களுக்கு போடுவோம் அது எங்களோடு சேர்ந்து முழங்கால நின்று ஆராதிங்க மூன்று நாட்களும் ஏழு மணிக்கு அது ஆரம்பமாக நடக்கும் கலந்து கொள்ளுங்கள் அநேகருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பிரைஸ் லவ் காட் பிளஸ் யூ